నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తుపాను ప్రభావిత శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జోరుగా సహాయ చర్యలు బాధితుల్ని ఆదుకుంటామని చంద్రబాబు భరోసా రైతులు మత్స్యకారులకు పరిహారం ప్రకటన తెలంగాణలో రాహుల్ పర్యటన ఖరారు ఈ నెల ఇరవైన మూడు బహిరంగ సభలు మహాకూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటుపై పార్టీలతో చర్చలకు జానారెడ్డి నేతృత్వంలో కమిటీ జోరందుకున్న ఎన్నికల ప్రచారం మహాకూటమితో తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు విఘాతమన్న తెరాస రాష్ట్రాన్ని అప్పులమయంగా మార్చారని కాంగ్రెస్ విమర్శ కిడారి శివేరి హత్య కేసు దర్యాప్తులో పురోగతి మావోయిస్టులకు సహకరించిన నలుగురి అరెస్ట్ చాలా ఏళ్లుగా నక్సల్స్ తో సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసుల నిర్ధారణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేత్రపర్వంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు దుర్గమ్మకు పట్టు వస్తాలు సమర్పించిన చంద్రబాబు దంపతులు తిరుమలలో గరుడ సేవకు కోటెత్తిన భక్తులు లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన ఎంజే అక్బర్ కేంద్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయబోనని స్పష్టీకరణ న్యాయపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక తిత్లీ తుపాను విధ్వంసం నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా క్రమంగా కుదుటపడుతోంది విద్యుత్ పునరుద్దరణ మంచినీటి సరఫరా నిత్యావసరాల పంపిణీ శరవేగంగా సాగుతోంది క్షేత్రస్థాయిలో సహాయ చర్యలను మంత్రులు పర్యవేక్షిస్తుండగా తుపానుతో నష్టపోయిన శ్రీకాకుళం జిల్లా రైతుల్ని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు నష్టంపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష చేసిన ఆయన బాధితులందరికీ పరిహారం అందించి న్యాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు తుపాను బాధిత శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల క్షేత్ర పర్యటనలతో సహాయ చర్యలు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి కంచెలి సోంపేట మండలాల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి చినరాజప్ప మంత్రి ప్రతిపాటి పుల్లారావు పర్యటించి నిత్యావసరాలను త్వరగా అందజేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు తాగునీటికి ఇబ్బందులు లేకుండా ట్యాంకర్లతో తరలించాలని సూచించారు మందసలో జీడిమామిడి తోటల్ని పరిశీలించిన మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి రైతులకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు అన్ని మండలాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ పునరుద్దరించే పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి పనుల పురోగతిపై విద్యుత్ శాఖ మంత్రి కళా వెంకట్రావు శ్రీకాకుళం విద్యుత్ భవన్ లో అధికారులతో సమీక్షించారు జిల్లాలో ముప్పై పేల విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతినగా చాలా వరకు పునరుద్దరించామని అధికారులు తెలిపారు పునరుద్దరణ పనుల కోసం ఏపీలోని ఇతర ప్రాంతాలతో పాటు తమిళనాడు కర్ణాటక నుంచి సిబ్బందిని తీసుకొచ్చినట్లు మంత్రి చెప్పారు మందస మండలంలో సహాయ చర్యల్ని పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి లోకేష్ బాధిత గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్య లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు విద్యుత్ సమస్య ఉంటే జనరేటర్లు ఏర్పాటు చేసి ట్యాంకర్ల ద్వారా తాగునీటి సరఫరా కొనసాగించాలన్నారు లో క్రమం తప్పకుండా పారిశుద్ధ్య పనులు చేసి వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు గ్రామాల్లో నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేయాలన్న ఆయన పంట నష్టం లెక్కలు సేకరించేటప్పుడు ప్రజలతో గౌరవంగా వ్యవహరించాలని బాధల్లో ఉన్న వారిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దని సూచించారు గ్రామాల్లో పడిపోయిన చెట్లు నరికే పనుల్ని ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా చేపడుతున్నట్లు లోకేష్ చెప్పారు తుపాను సహాయ చర్యల్ని ఆర్టీజీఎస్ నుంచి అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు గంట గంటకు చంద్రబాబుకు నివేదిక అందిస్తున్నారు జిల్లాలో ధ్వంసమైన రేకుల ఇళ్ల పునర్నిర్మాణానికి పదివేల ఆస్బెస్టాస్ రేకుల్ని తెప్పించి వజ్రపకొత్తూర్ మండలానికి ఐదు రేకులు పంపిణీ చేశారు ఇప్పటి వరకు విద్యుత్ ఉప కేంద్రాల్ని పునరుద్దరించారు బాధితులకు అరవై మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం నూట మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లిగడ్డలు నూట మెట్రిక్ టన్నుల బంగాళదుంపలు పంపిణీ చేశారు ఎనిమిది సెల్ టవర్లు దెబ్బతినగా ఐదు టవర్లను బాగు చేశారు రేపటికల్లా సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ పూర్తి స్థాయిలో పునరుద్దరించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు దెబ్బతిన్న రోడ్లకు మరమ్మతులు చేసి ఆర్టీసీ బస్సుల రాకపోకల్ని పునరుద్దరించారు బాధితులకు భోజనం పంపిణీ కోసం నూట ముప్పై నాలుగు పాఠశాలల్లో విద్యాశాఖ ఏర్పాటు చేసింది ఎక్కడైనా భోజన వసతి కల్పించకుంటే ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా కాల్ సెంటర్ కు ఫోన్ చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించింది తుపానుతో నష్టపోయిన శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజల్ని ఆదుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు వరికి హెక్టార్కు ఇరవై పేలు జీడుమామిడి తోటలకు ఇరవై ఐదు పేల చొప్పున పరిహారం ఇస్తామని భరోసా ఇచ్చారు అరటి ఎకరాకు ముప్పై పేలు పరిహారం సహా తిరిగి తోటల అభివృద్దికి నరేగా కింద నలభై పేల సాయం చేస్తామన్నారు పడిపోయిన కొబ్బరి చెట్టుకు పన్నెండు వందలు జీడుమామిడి కొబ్బరి తోటలకు మూడేళ్ల పాటు నిర్వహణ ఖర్చుగా నలభై పేలు ఇస్తామన్నారు ఆక్వా రైతులకు హెక్టార్కు ముప్పై పేల పరిహారం ప్రకటించారు పడవలు పూర్తిగా ధ్వంసమైన మత్స్యకారులకు భారీ రాయితీ ప్రకటించారు మెకనైజ్ 
ఇంటి బోర్డు ధ్వంసమైతే ఆరు లక్షల పరిహారం ఇతర పడవలు దెబ్బతింటే లక్ష వలలకు పదివేల చొప్పున సాయం చేస్తామన్నారు పడవలు వలలు కొనడానికి అయ్యే ఖర్చులు యాభై శాతం రాయితీగా అందిస్తామన్నారు పశువులు మృతి చెందితే ముప్పై వేలు గొర్రెలు మేకలు మృతి చెందితే మూడు పేల పరిహారం చెల్లిస్తామని ప్రకటించారు పశువుల కొట్టాలకు పదివేల సాయం చేస్తామన్న సీఎం కొత్తగా కొట్టాలు నిర్మించుకోవాలంటే గోకులం పథకం కింద లక్ష పరిహారం అందించడానికి ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందని చెప్పారు ఇళ్లు పూర్తిగా దెబ్బతింటే లక్షన్నర పాక్షికంగా దెబ్బతింటే పదివేలు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యుడు సీఎం రమేష్ కు సంబంధించిన రిత్విక్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయంలో ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారుల సోదాలు ఇవాళ ముగిశాయి మూడు రోజుల పాటు సోదాలు నిర్వహించిన అధికారులు కంపెనీ లావాదేవీలు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి విలువైన పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుని తీసుకెళ్లారు అనంతరం మీడియా సమాపేశం నిర్వహించిన సీఎం రమేష్ కేవలం రాజకీయ కక్షతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం తనపై ఐటీ దాడులు చేయిస్తోందని ఆరోపించారు స్వయంగా అధికారులే వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పెట్టుకోవద్దని తన ఉద్యోగులతో అన్నారని రమేష్ చెప్పారు తన భార్య పేరున తప్పుడు వారెంట్ తీసుకొచ్చి దాడులు చేశారన్న ఆయన ఇలాంటి బెదిరింపులకు భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రిత్విక్ ప్రాజెక్టుకు అప్పనంగా ప్రాజెక్టులు కట్టబెట్టిందన్న ఆరోపణలపై స్పందించిన రమేష్ వాటిని నిరూపిస్తే ఏ శిక్షకైనా సిద్దమన్నారు దాదాపు ఇరవై ఐదు చోట్ల దాడులు చేశారు కొన్ని చోట్ల అయితే బంధువులు చిన్ననాటి స్నేహితులు కూడా వారికి ఎటువంటి వ్యాపారంతో సంబంధం లేకుండా కేవలం నాతో స్నేహం ఉన్న దాని వల్ల కూడా వాళ్ళ మీద చేశారు ఇరవై ఐదు చోట్ల దాడులు చేశారు కొన్ని చోట్ల అయితే బంధువులు చిన్ననాటి స్నేహితులు కూడా కేవలం ఒక రాజకీయ కక్షతో భయాందోళనక వాతావరణం సృష్టించాలి భయపెట్టాలి వీళ్ళని అబాసు పాలు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే చేశారని నేను మొదటి రోజే నిర్భయంగా చెప్పా తెలంగాణ మహాకూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటుపై కాంగ్రెస్ పార్టీ వేగం పెంచింది ఈ మేరకు సీట్ల సర్దుబాటుపై భాగస్వామ్య పక్షాలతో చర్చలు జరిపేందుకు ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జానారెడ్డి అధ్యక్షతన నలుగురు సభ్యుల కమిటీని నియమించింది సీట్ల సర్దుబాటు రాహుల్ పర్యటన ప్రధాన అజెండాగా హైదరాబాద్ గోల్కొండ హోటల్లో సమావేశమైన కోర్ కమిటీ సీట్ల సర్దుబాటు సహా జిల్లాల వారీగా అభ్యర్థుల ఎంపిక తాజా పరిస్థితులపై చర్చించింది ఈ నెల ఇరవై ఇరవై ఏడు తేదీలో రాహుల్ పర్యటన ఖరారు కాగా సభలు నిర్వహించేందుకు తగిన ప్రదేశాల ఎంపికపైన కమిటీ చర్చించింది ఈ నెల ఇరవై ఉదయం రాజీవ్ గాంధీ సద్భావన యాత్రలో పాల్గొని మధ్యాహ్నం ఆదిలాబాద్ జిల్లా భయిన్సాలో ఎన్నికల సభలో పాల్గొంటారు తర్వాత కామారెడ్డిలో బహిరంగ సభకు హాజరవుతారు కోర్ కమిటీ సమావేశం తర్వాత మాట్లాడిన ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత మధు యాష్కి తెలంగాణలో తెరాస పాలనను అంతం చేయడమే పొత్తుల ప్రధాన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్న అగ్ర నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మంత్రులు డిప్యూటీ సీఎంలు కూడా సిద్ధంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఇలాంటి అప్రజాస్వామికంగా అవినీతి పరిపాలన కొనసాగిస్తున్న చంద్రశేఖర్ రావు ని రాజకీయంగా బొంద పెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది ఆ అవగాహన కుదిరినప్పుడు సీట్లు పంపకం అనేది ప్రశ్నే కాదు ఈ రాజకీయ పార్టీల ఏకీకరణ రాజ్యాధికారం కొరకు కాదు రాష్ట్రాన్ని పాలించడానికి కొరకు కాదు ఈ రాష్ట్రాన్ని రక్షించడానికి ఎన్నికల ప్రచారంలో తెరాస జోరు పెంచింది పల్లె పట్టణం తేడా లేకుండా విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్న అభ్యర్థులు గత నాలుగేళ్ల పాలనలో తెరాస ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్దిని ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం తెరాస అభ్యర్థి సోమారపు సత్యనారాయణ ఎన్టీపీసీ కాలనీలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూర్ అభ్యర్థి బాల్క సుమన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఓదేలుతో కలిసి ప్రచారం నిర్వహించారు వరంగల్ గ్రామీణ మండలంలో పలు గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు పాలకుర్తి మాజీ శాసనసభ్యుడు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సమక్షంలో తెరాసలో చేరారు వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా నర్సంపేటలో ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు హాజరైన ఉప ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహరి పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డిని గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటలో పలువురు మైనారిటీలు మంత్రి ఈటల సమక్షంలో తెరాసలో చేరారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ లో ప్రచారం నిర్వహించిన మంత్రి కేటీఆర్ బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి తెరాస కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు పటాంచెరు మాజీ శాసనసభ్యుడు సత్యనారాయణ మంత్రి హరీష్ రావు సమక్షంలో తెరాసలో చేరారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన హరీష్ అవకాశవాద రాజకీయాలు చేసే జాతీయ పార్టీలను తరిమి కొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు చారు అప్పుడప్పుడు అమిత్ షా గారు వచ్చి సుఖ దగ్గిపడినట్టు వచ్చి తెలంగాణకు వచ్చి విమర్శించిపోతా ఉంటాడు అసలు ఆ నైతిక హక్కు ఇవాళ బీజేపీకి ఉందా ఏమైపోయింది మా బయ్యారం ఉక్కు ప్లాంట్ ఏమైపోయింది మా హైకోర్టు విభజన మా కాళేశ్వరం కు జాతీయ హోదా ఇయ్యండి మా పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి జాతీయ హోదా ఇయ్యండి ఒక్క రూపాయాన్ని ఇచ్చిన రా పోలవరం కు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా నిర్దిచ్చిండ్రు ఎందుకు తెలంగాణకు ఇవ్వలేదో ఇవాళ అమిత్ షా గారు బీజేపీ నాయకులు తెలంగాణకు సమాధానం చెప్పాలి కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ అయినా ఈ జాతీయ పార్టీలు అవకాశవాద పార్టీలు మొన్న చంద్రబాబు అవసరంతో గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ జత కలిసింది తెలంగాణకు అన్యాయం చేసి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ 
तेलंगाना लो एन्नी कलू सम्मी पिस्तुन वेला आधिलाबाद जिल्ला लो तेरासकु यदुरी देब्ब तगिलेंदे मंत्री इंदरकन रेडि नियोजक वर्गम निर्मल्लो मुन्स्पल शेर्मन अप्पाल गणेश सहा मरो इरवयक मंदी काउंस्टरलु तेरासन बीडी हस्तन गूटिकी चेरेरू मंत्री व्यवहार सैली सह भाजपा तो कुदर्चक लोपाईकारी ओपंद नव वे पार्टी मार्ग निर्णय अन डीसीसी अद्यक्ष महेश्वर रेडि समय कांग्रेस पार्टी तीर्थ पुच्छुक तेरास अभ्यर्थुक अड़ा निरस सेग ते यादाद्र जि चौटपल मंडल चोड़ूर मुनगोड़ मजी एम एल प्रभाकर् प्रजल तम ग्रमा की एम अभिवृद्धि चारू नि रायती ट्राक्टर एवरकिचार प्रश्न क्रमी एम एल अचर ग्रामस्थक मध्य स्वल तोपलाट चोटे जगत्य जिला को तेरास अभ्यर्थि विद्यासागर राव को चरक रैत प्रतिघटन एर मेडपल मंडल वेमपेट विद्यासागर राव प्रचार रईरास प्रभुत्पड़न वंद रोज चरक फैक्टर प्रभुत् नामी इच्छी उन्न कर्मागार मूत पड़ेला तेलंगाना भाजपा प्रभुत् खाएम के मंत्री सदानंद गौड़ धीमा व्यक्त नगर कर्नूल जिला कलवकुर्ति जगह भाजपा युव भेरी सभा को हाजर आय अवनीति रही मोदी सा पालन तेलंगा भाजपा अधिकार जातीय रहदार अभिवृद्धि मोदी स्थान में निचिंद सदानंद गौड़ हईदराबाद के सुमार पदहे वे मूड वो रेल मंद उद्योग कल के प्रणा रचकीय प्रयोजन कोसमें मुंदस्त एन कोरोप सदानंद गौड़ त्रिपुर कम्यूनस्ट पट्ट गते तेलंगाक पड़ी जोस्यं right from fertilizer factory right from aims right from even irrigation works right from the farmers development each and every corner the prime minister has taken much initiative especially people of telangana i am telling to the people of telangana since last four and a half years prime minister has shown he is not a pradhan mantri he is a pradhan seva but here there is a chief minister who is the chief minister only for his family not the people of telangana this will not work out i am going to tell अरक शासन सभ्यु कि सर्वेश्वर राजी शासन सभ्यु सिवेरी सोमल हत्य के कीलक पुरगति साधार वीर ने हत्य सहक नवोईस्ट साभूति परल अरेस्ट वीर ने डुमरीगूड मंडल लिबिटिपुट अदपेल्लाबारा एडेलश्वरी कोर्रा कमल गेमली शोभन गर्तिवोईस्ट को आश्रय भोजन सदपय कल निंदारी सिवेरी कदलीकल नेवोईस्ट को अंदे अंगीक करपत्र पद कि मंदपात्र बैनर् सह इटर् विद्युत तीगन स्वाधीन इप्ति वरकू मूड वचार प्रत्येक दर्याप्त बृंदम अधिकारी पकीरप दर्याप्त को गोदावरी जिटी ने बोपेत प्रयत्नी जनसे अवन कल्याण सुमार रेल मंद तो तूर्प गोदावरी जि धवलेश्वर आनेक रेप भारी कवात निर्वहित मध्यान मूड गंटक पिचुक लंक नीचे कवात प्रारंभ जनसेना अन बारेजी दिग्वन काटन विग्रह वे भारी बहिंग सभा कवात को भारी स्थाई में जन समीकरण से पार्टी वर्ग विविध प्रां वे वाहन प्रत्येक पारकिंग श्रीकाकम जिला तुफा कारण जगह नष्टा समीक्षा की वेत मंत्री सोमरे चंद्रमोहन रेड्ड की त्रुटि प्रमादं तपिंदे श्रीकाकम जि हरपुर वातीय रहदारी पै टैर् पेली कवैडर पैक दूसके ड्रैवर् चाकचक्य व्यवहार मंत्री प्रमादं बैठप वह मोवाहन मंदस बैलदेरी
దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున బెజవాడ దుర్గమ్మకు పట్టు వస్తాలను సమర్పించారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇంద్రకీలాద్రికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రికి దుర్గగుడి ఈవో కోటేశ్వరమ్మ చైర్మన్ గౌరంగ బాబు స్వాగతం పలికి ఆలయ మర్యాదలతో లోనికి తీసుకుని పెళ్లారు మూలా నక్షత్రంలో సరస్వతీ దేవి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి దంపతులు పట్టు వస్తాలు సమర్పించారు అనంతరం సీఎం దంపతులకు ఆశీర్వచనాలు పలికిన వేద పండితులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఉత్సవాలు జరుగుతున్న తీరు భక్తులకు కల్పించిన సౌకర్యాలపై అధికారుల వద్ద ఆరా తీసిన చంద్రబాబు భక్తుల తాకిడికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా ప్రపంచంలోని మేటి నగరాల్లో ఒకటిగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలనే తన సంకల్పానికి అమ్మవారి దీవెనలు కోరినట్లు చంద్రబాబు వెల్లడించారు ఈరోజు మూలా నక్షత్రం సరస్వతి దేవి అవతారంలో అమ్మగారు మనందరికి దర్శనమిస్తున్నారు అలాంటి ఒక మంచి రోజున ప్రభుత్వ లాంఛనాలు ఇవ్వడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రాన్ని చల్లగా చూడమని మంచి వర్షాలు కురిపించమని శాంతిని భద్రతను కల్పించమని అందరూ ఆనందంగా ఉండేట్టుగా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పించమని అమ్మవారిని కోరుకున్నాను మన ప్రార్థనలు ఆలకించి అమ్మవారు అన్ని విధాలు ఆశీర్వదించాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ దసరా ఉత్సవాలు ఒక కన్నుల పండుగగా జరగాలని భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఒక రోజు గాని రెండు రోజులు గాని ఇక్కడ ఉండే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు నేత్రపర్వంగా సాగుతున్నాయి బాసరలో సరస్వతి అమ్మవారు ఇవాళ స్కందమాత రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు మూలా నక్షత్ర ముహూర్తాన చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేయించాలనే ఉద్దేశంతో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట కర్ణాటక తమిళనాడు నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు వరంగల్ భద్రకాళి ఆలయంలో అమ్మవారు ఇవాళ భవానీ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆదివారం కావడం వల్ల పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు విశాఖలోని శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా నాలుగు కోట్ల రూపాయల నోట్లతో అమ్మవారిని ఆలయాన్ని అలంకరించారు బంగారు చీర ఎనిమిది కిలోల బంగారు ఆభరణాలతో అమ్మవారిని అలంకరించారు తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా సాగుతున్నాయి ఐదో రోజైన ఇవాళ ఆ శ్రీహరి మోహిని రూపంలో సాక్షాత్కరించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు దంతపు పల్లకీలో శ్రీకృష్ణ స్వామివారు మాడవీధుల్లో ఊరేగారు దసరా సెలవులతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ప్రస్తుతం ఆ దేవదేవుడు తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహనంపై విహరిస్తున్నారు ఈ వేడుకను తిలకించేందుకు లక్షలాదిగా భక్తులు తిరుమల చేరుకున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం మీటూ ఉద్యమంలో భాగంగా తనపై వచ్చిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి ఎంజే అక్బర్ తీవ్రంగా ఖండించారు అందులో ఎంత మాత్రం వాస్తవం లేదన్న ఆయన విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నందున ఆరోపణలపై స్పందించలేకపోయినట్లు తెలిపారు ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన వారిపై న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు ఎంజే అక్బర్ హెచ్చరించారు నిరాధార ఆరోపణలు చేయడం కొందరికి అలవాటుగా మారిందని ఆరోపించిన ఆయన తనపై వచ్చిన తప్పుడు ఆరోపణలపై న్యాయపరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై తన న్యాయవాదులు తగు నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పారు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు కొన్ని నెలల ముందే ఈ అంశం తెరపైకి ఎందుకు వచ్చిందని ప్రశ్నించిన కేంద్ర మంత్రి ఈ ఆరోపణల వెనుక ఏదైనా అజెండా ఉందా అని ప్రశ్నించారు ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు తన పేరు ప్రఖ్యాతలు గౌరవానికి తీవ్ర నష్టం కలగజేస్తాయని కేంద్ర మంత్రి అక్బర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు లైంగిక వేధింపులు లైంగిక దాడులకు సంబంధించిన మీటూ ఉద్యమానికి బాలీవుడ్ నటుల మద్దతు పెరుగుతోంది బాలీవుడ్ లో ఆరోపణలు వచ్చిన వారితో పనిచేయబోమని ఇప్పటికే పలువురు నటులు ప్రకటించగా ఆ జాబితాలో నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్ మహిళా డైరెక్టర్ కొంకణా చేన్ శర్మ నందితా దాస్ మేఘనా గుల్జార్ గౌరీ షిండే కిరణ్ రావు రీమా కాక్ది జోయా అక్తర్ చేరారు మీటూ బాధితులకు మద్దతు ప్రకటించారు ఆన్లైన్ కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేసే నెట్ఫ్లిక్స్ లోను మీటూ విషయాన్ని నటుడు సైఫ్ బయటపెట్టారు నెట్ఫ్లిక్స్ లో సీక్రెట్ గేమ్స్ నుంచి హాలీవుడ్ నటుడు కెవిన్ స్పేసీ తప్పుకున్నాడని వెల్లడించారు 
कर्नाटक जगह ओ परग पंद अपश्रुति दुर्दी कर्नाटक मंत्री जीटी देवेगौड़ परगेत जारी पड़ा मैसूर ओ स्वच्छंद संस्थ आध्र्य जगह परग पंदा की मुख्य अतिथि हाजर जीटी देवेगौड़ पोटी पागने वारूसी तुम उत्साह वृद्धुन आयन औत्साहल तो कल हुषार परगे पंच कटे वेगू परगेतू अंदर दृष्टि ने आकर्षा मंत्री जीटी देवेगौड़ को दूर वेलाक अदप तपिपड़पय इटीवी न्यूज समाप्तम नमस्कार